buenas tardes, mi nombre es Janet Franco, soy bioquímica, residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco y hoy les voy a presentar eh, mi Ateneo que realicé por la rotación en el servicio de hematología del Hospital Perrando que se titula Alteraciones hematológicas en la diabetes mellitus. Para arrancar, los objetivos que me propuse fueron conocer las alteraciones hematológicas que presentan los, los pacientes diabéticos y estudiar su fisiopatología, estudiar las poblaciones de pacientes diabéticos en el periodo de tiempo de rotación y comparar los resultados encontrados con la bibliografía. Entonces, para arrancar, eh, vamos a ver eh, la definición de la OMS de diabetes. Eh, la diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no puede producir insulina o cuando el, el organismo no puede utilizar la insulina que se produce. Y vamos a eh, clasificarlas en tres tipos principales que son la diabetes tipo 1 que se caracteriza por una destrucción de las células beta del páncreas una, que es una destrucción autoinmune y que lleva a una disminución o ausencia de la insulina endógena. La diabetes tipo 2, que se caracteriza por una resistencia a la insulina, y la diabetes gestacional, que se define como aquella hiperglucemia que fue detectada en el embarazo y que es inducido por este. Entonces, eh, la diabetes es un trastorno metabólico que eh, tiene una gran implicancia en todo el mundo, y las estimaciones en pacientes adultos en el año 2019 se estimaba que había 463 millones de pacientes adultos con diabetes en el mundo y se espera que para 2030 haya 578 millones. Con respecto a, eh, a la distribución por edad, eh, se encuentra más, eh, más activo en la edad que va desde los 20 a 64 años es menos eh, prevalente, digamos, en, en ancianos y es mucho menos en niños y adolescentes que es, es, son más características las diabetes de tipo 1. Entonces, la prevalencia de la diabetes a nivel mundial, eh, que esto, esto es eh, una, la prevalencia en el 2019, es, había 8,3% de diabéticos en el mundo y esto es una, solamente una estimación debido a que muchos países no tienen eh, estadísticas, eh, digamos no publican las estadísticas con respecto a esta enfermedad. Entonces la diabetes es un conjunto de procesos etiopatogénicos que llevan a, una, eh, a la alteración de un parámetro en común que es la glucemia en el tiempo. Entonces, esta hiperglucemia crónica va a llevar a complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares que pueden generar tanto patologías invalidantes como retinopatías, nefropatías o neuropatías, como eh, muerte prematura. Y en estas complicaciones en la vasculatura van a tener una principal implicancia y va, se van a ver alteradas las células de la sangre. Y es acá donde nosotros desde hematología queríamos, eh, digamos, indagar y, y ver qué, qué se tiene y qué se sabe sobre las alteraciones en estas células. Entonces voy a empezar contándoles eh, cuáles son las alteraciones que se producen en los pacientes diabéticos en la serie roja. Entonces, como dije, que la hiperglucemia crónica va a llevar a eh, la diabetes mellitus y la inflamación crónica eh, va, a tener, eh, va a estar muy relacionada con esta hiperglucemia crónica. Eh, el aumento de citoquinas proinflamatorias va a llevar eh, en los diabéticos tipo 2 a la resistencia a insulina y eh, el aumento de interleucina 6 va eh, a ir a actuar a nivel de la médula ósea y va a inhibir eh, la la estimulación por parte de la EPO en los progenitores eritroides inmaduro, llevando a una apoptosis de estos progenitores y por lo tanto a la disminución del recuento de glóbulos rojos y eh, a la disminución consecuente de hemoglobina que lleva a hipoxia. Además, este aumento en interleuquina 6, que es muy característico en estos pacientes, eh, va a ir a actuar a nivel del intestino, eh, impidiendo la reabsorción de hierro, que eh, va a ser eh, uno de los causantes también de eh, la producción de anemia. Por otro lado, eh, 
en, como ya conocerán, eh, la etiopatogenia de la anemia de procesos crónicos, va a haber un aumento en la absidina que va a retener todo el hierro que hay, por lo tanto va a haber una disminución eh, plasmática de hierro con eh, una disminución en la reabsorción tubular de hierro y una, un aumento en la excreción de hierro a nivel renal con también un aumento en la excreción de eritropoyetina. Entonces va a haber una disminución de hierro plasmático con una disminución de eritropoyetina plasmática, lo que va a llevar a una disminución en la eritropoyesis y a anemia. Por otro lado, va a haber un aumento también en los productos finales de glicación avanzada por esta hiperglucemia clónica e hiperosmolaridad. Esto va a ir a actuar, el, o sea, la glucemia en altas concentraciones va a glicar las proteínas de la membrana, el glóbulo rojo y también la hemoglobina, con lo cual va a llevar a una deformabilidad alterada de los glóbulos rojos, a una mayor fragilidad osmótica de estos, de estos glóbulos rojos, a eh, un, una mayor rigidez de la membrana y eh, con, la consecuente, eh, con el consecuente atrapamiento de estos glóbulos rojos por el sistema retículo endotelial y su eliminación de la circulación. Por lo tanto, esto también va, un, va a llevar a una disminución del recuento de glóbulos rojos, a una disminución de la hemoglobina y a hipoxia. También eh, se vio, hay estudios que comprueban que eh, también se glica el receptor de eritropoyetina, con lo cual va a haber una respuesta alterada a la eritropoyetina, llevando a eritropoyesis ineficaz. Y este es un trabajito que me gustó eh, para compartirles. Eh, es del 2013, un grupo estudió eh, la estructura de la membrana del glóbulo rojo en pacientes diabéticos tipo 2, por eh, microscopía electrónica, en el cual eh, se reclutó a pacientes normales y a pacientes diabéticos, se hizo eh, como un pool de pacientes, digamos, y se eligieron 10 pacientes normales y 10 pacientes diabéticos que eran representativos del total, y se vio que en los pacientes normales se veían una estructura eh, del eritrocito normal, mientras que en pacientes diabéticos eran característicos que los glóbulos rojos se encuentren deformados y se encuentren plegados sobre mallas de fibrina, eh, que es eh, indicativo de la inflamación y eh, todo el, el, el sistema procoagulante que tiene un diabético, digamos. Bueno, también hay disminución de la oxigenación renal y un mayor estrés oxidativo con aumento de, los, de las especies eh, reactivas de oxígeno, con lo cual también aumenta la hipoxia. La menor oxigenación renal va a llevar a una vasoconstricción o un aumento del lactato a nivel renal, con lo cual disminuye el pH y disminuye la disponibilidad de oxígeno. También va a haber una disminución del óxido nítrico y una disfunción endotelial. Entonces en un paciente que está expuesto a mucha hipoxia, lo que hace el riñón es responder eh, secretando eritropoyetina que va a ir a actuar a nivel de los, progenitor de los progenitores eritroides para estimular eh, la producción de eritrocitos, pero en los pacientes diabéticos por la hiperglucemia crónica que presentan eh, hay una mayor destrucción de las células eh, tubulares y glomerulares y este, esta exposición a, a un ambiente hipóxico y eh, también la respuesta alterada de los receptores de eritropoyetina va a hacer que todo este mecanismo sea ineficaz y que eh, haya mucho estímulo en cuanto a hipoxia a nivel renal y eh, que lleve a apoptosis de estas eh, células tubulares y glomerulares, entonces en el paso del tiempo ya este estímulo, o sea, la, el resultado del estímulo que es la secreción de EPO va a estar deteriorada, deteriorada en, esto, en estos pacientes. Entonces también vamos a tener en, en pacientes diabéticos eh, neuropatía diabética que produce disfunción de los túbulos renales, los medicamentos también van a, van a, ser, eh, van a llevar a anemia. Eh, hay estudios que comprueban que la metformina inhibe la, la absorción de vitamina B12, con lo que va a llevar a una anemia megaloblástica a la, en larga data, digamos. 
la deficiencia de testosterona se sigue estudiando y eh, patologías autoinmunes que están asociadas a diabetes tipo 1, como ser las gastroenteritis autoinmunes y la celiaquía, que llevan también a procesos malabsortivos y eh, a anemia. Entonces es un conjunto de, de clínica que me va a llevar a una disminución en la producción y en la función de eritropoyetina, a una disminución en la vida media eritrocitaria, a una disminución en la absorción hematínica, o sea, tanto de hierro como B12, que van a contribuir todos a la anemia en estos pacientes. Entonces, para definir anemia, la OMS la define como un descenso del nivel de hemoglobina, dos desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad, sexo y estado fisiológico. Y nos da eh, valores de corte para hemoglobina, eh, se consideran pacientes anémicos a todo hombre que tenga eh, hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro, para las mujeres menor a 12 gramos por decilitro, en embarazadas es 11 gramos por decilitro, en niños le hice un resumen, para 6 meses a 6 años es menor a 11 gramos por decilitro y de 6 a 14 años es de 12, menor a 12 gramos por decilitro y en eh, ancianos los estudios de población no incluyen a estos pacientes, por lo tanto, eh, se sugiere que cada, cada laboratorio saque sus propios valores de referencia. Entonces, ¿qué tipos de anemias vamos a encontrar en estos pacientes? Por un lado vamos a tener pacientes con anemia microcítica hipocrómica, con una disminución del volumen corpuscular medio, una disminución de la hemoglobina corpuscular médica y un aumento de la anisocitosis, y eh, va a ser característico en estos pacientes eh, por la deficiencia de hierro principalmente, las anemias normocíticas normocrómicas, que son eh, las más comunes en pacientes diabéticos con un BCM y un HCM normal, que eh, se deben, como ya vimos anteriormente, a una deficiencia en la producción de, de eritropoyetina o a una disfunción de esta, a inflamación de tipo crónica, y a destrucción prematura de los eritrocitos. Y también podemos encontrarnos con pacientes diabéticos que tengan una anemia macrocítica, eh, normocrómica, con un HCM, un HCM normal y un BCM aumentado, y eh, son característicos de pacientes diabéticos tipo 1, que tengan enfermedades autoinmunes, o eh, como ya le conté, eh, aquellos que tienen eh, tratamientos con metformina de larga data, y... Eh, no, no están absorbiendo vitamina B12. Entonces, cuando tenemos eh, anemia normocítica normocrómica, podemos eh, hacer un estudio del perfil del hierro para ver eh, si, es, si se debe a una anemia de procesos crónicos o una anemia por deficiencia o disfunción de la EPO. En el caso de una anemia de procesos crónicos, vamos a tener una ferremia disminuida por esta captura del hierro por parte de la axidina, un aumento en la ferritina debido a que aumentan los depósitos y tanto la saturación de transferrinas como eh, la, la, el TBC se van a encontrar disminuidos. Eh, para hacer el perfil de hierro es importante que el paciente concurra al laboratorio con un ayuno de 10 horas por la mañana por eh, la variación eh, en el día de los niveles de hierro y eh, los estudios, estos parámetros se los realiza por quimioluminiscencia con micropartículas. En el caso de la eritropoyetina no requieren indicaciones especiales y también se lo hace por quimioluminiscencia. En el caso del perfil de hierro se lo realiza en el laboratorio, ahí en el servicio de hematología del hospital Berrando y en el caso del de dosaje de EPO no se realiza en, en el hospital Berrando. Eh, y bueno, las anemias carenciales, como ya hablamos, eh, también en una anemia ferropénica vamos a hacer un perfil de hierro. Cuando hay sospechas, digamos, vamos a tener una ferremia disminuida, con una ferritina disminuida, una saturación disminuida y un TBS aumentado. Las condiciones son las mismas y en las megaloblásticas vamos a ver si son por deficiencia de B12 o por eh, deficiencia de fólico. Lo más común en estos pacientes es deficiencia de B12 donde vamos a tener una vitamina B12 disminuida con un folato sérico normal y un folato eh, normal o disminuido o, y un folato intraeritrocitario disminuido. Eh, las condiciones que, en las que tiene que venir el paciente para realizarse eh, B12 y fólico es un ayuno de 8 horas, 
no estar consumiendo suplementos vitamínicos y hay que recordar siempre la fotosensibilidad del folato, una vez que se saca la muestra, se debe guardar en un ambiente oscuro. Y también se lo realiza por quimioluminiscencia con micropartículas en el servicio de hematología. Entonces acá le traje, eh, ella es Norma, tiene 58 años, eh, tiene diagnóstico de diabetes eh, mellitus tipo 2 desde el 2003 y está medicada con metformina, insulina y enalapril. Vemos que eh, tengo datos desde el 2014 en donde a lo largo de los años su hemoglobina fue disminuyendo y su control glucémico se ve que fue, eh, fue de malo, digamos, hasta el 2017. Luego de esto, eh, es como que, no sé si por la medicación o por su hábito alimenticio, eh, estabiliza su glucemia. Y vemos cómo a lo largo de los años el, la tasa de filtrado glomerular va disminuyendo y en 2017 ya está eh, en presencia de una, un riesgo de insuficiencia renal. Entonces eh, vemos que eh, la hemoglobina, eh, o sea, comparamos la hemoglobina con la tasa de filtrado glomerular y vemos que ambos tienen tendencia a disminuir en el tiempo y en esta paciente la tasa de filtración glomerular fue disminuyendo en más concentración, digamos, que la hemoglobina y que eh, estas líneas de tendencia a la glucemia eh, no son representativas de la paciente debido a que eh, hasta el 2017, eh, con un aumento de la glucemia en los años, fue disminuyendo la hemoglobina y cuando se estabilizó, la hemoglobina continuó disminuyendo, pero eh, ya tenía una implicancia renal eh, que está asociada al aumento, a la disminución de hemoglobina. Y la segunda paciente es María, ella tiene 63 años, eh, no respire desde cuando fue diagnosticada en historia clínica y está medicada con metformina y en enalapril. También vemos que en esta paciente hay una disminución de la hemoglobina a lo largo de los años y el control glucémico es normal en, en todos los años con una tasa de filtrado glomerular que eh, se encuentra estable, digamos. Y en esta paciente vemos eh, que a lo largo de los años, a pesar de que el control glucémico fue normal, y la hemoglobina fue disminuyendo y eh, el control glucémico fue aumentado, tiene una línea de tendencia a aumento a lo largo de los años y comparando la hemoglobina con la tasa de filtrado glomerular se observa que ambos están en descenso a lo largo de los años. Entonces, eh, ¿qué importancia tiene esto que le estoy diciendo? Entonces, eh, me atreví a presentarles unos estudios en realidad busqué muchísimos y me quedé con estos, eh, que son de Thomas Merlin y colaboradores, eh, que realiza, realizó un estudio, este estudio en 2003, en el que él evalúa la anemia en pacientes diabéticos y lo relaciona a la tasa de filtrado glomerular y a la pérdida de albumina eh, por orina, digamos. Y él, eh, bueno, estudia una corte de 820 pacientes diabéticos eh, 458 hombres y 362 mujeres y eh, observa que 190 pacientes eh, tenían una anemia no reconocida, o sea, una anemia no diagnosticada y eh, muchos de los que no tenían anemia tenían una tendencia de disminución eh, de la hemoglobina a lo largo de los años. Y eh, al comparar los datos que él obtuvo, se encuentra con que la prevalencia de anemia se relaciona, se relaciona mucho a eh, la disminución de la tasa de filtrado glomerular y a la pérdida de albúmina. En el cuanto a la albuminuria, él eh, define como normo micro y macro albuminuria. La norma albuminuria la define con menos de 20 eh, microgramos por minuto, la microalbuminuria con más de 20 microgramos por minuto y la macroalbuminuria la define mayor a 200 microgramos por minuto. Y eh, lo que se encuentra es bien que la prevalencia de anemia es mayor en pacientes con pérdidas grandes de albúmina por orina y un filtrado glomerular más disminuido. Otro estudio lo realiza 
en 2004, donde estudia 314 pacientes con diabetes tipo 1, en donde encuentra el, la misma característica, digamos, eh, una, un aumento en la prevalencia de anemia cuando eh, aumenta la pérdida de albúmina por orina y disminuye el filtrado glomerular. Y me pareció interesante una parte de lo que dice en la discusión, ya que él eh, dice que la anemia está claramente asociada con complicaciones tanto micro como macrovasculares en pacientes con diabetes tipo 1, pero va a quedar por establecer qué papel tiene la anemia en el desarrollo y progresión de esta complicación, eh, que tanto la anemia con la, como la albuminuria pueden ser un marcador de enfermedad microvascular más potente eh, en lugar de ser directamente patógena y que los niveles reducidos de hemoglobina eh, incluso dentro del rango normal identifican a los pacientes diabéticos de tipo 2 con un mayor riesgo de enfermedad renal progresiva. También habla de que la anemia puede desempeñar un papel directo en estos procesos ya que tiene un efecto eh, mitogénico y fibrogénico directo sobre el riñón y el corazón. Y después realiza otro estudio en 2006 donde ya el cor la corte de pacientes diabéticos fue de 2.258 en donde eh, también estudia lo mismo y se encuentra eh, con, con la misma tendencia a aumentar la prevalencia de anemia con eh, el, la disminución del clínico de creatinina y el aumento de eh, la excreción de, albumin, de la albúmina por orina. Y eh, analiza la eritropoyetina en estos pacientes y ve que en todos los pacientes que tenían anemia, la o sea, la cantidad de eritropoyetina que, se, que encontraron fue eh, menor, o sea, fue normal o disminuida. Pensando que en estos pacientes deberían tener un aumento de eritropoyetina eh, por toda la hipoxia y el, la anemia en sí, digamos. Entonces, bueno, eh, ellos concluyen que la hemoglobina eh, va a ser un parámetro que tiene que estar... Eh, evaluado y estudiado por los médicos, que puede contribuir a, a detectar un, un problema renal, o sea, antes, a, antecederse o estar elevado antes de que haya eh, una disfunción renal, antes de que haya albuminuria siquiera, y eh, que en pacientes que están iniciando con una anemia, es importante tratar esta anemia para no llevar a todas las complicaciones que lleva eh, la anemia y el estado eh, de estrés oxidativo de los eritrocitos. Y bueno, después eh, hay otro estudio que evalúa los índices hematimétricos en pacientes diabéticos y ellos encuentran que en pacientes diabéticos con respecto al control hay una disminución de la hemoglobina, hay una disminución del recuento de los glóbulos rojos hay una disminución del hematocrito. Ellos en este estudio indican que disminuye el BCM en pacientes diabéticos y esto está en discusión porque muchos estudios hablan de un aumento del BCM debido a que el glóbulo rojo está expuesto a, 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 a un ambiente muy hiperosmolar y que cuando pasa por el equipo el reactivo es isotónico y entonces va a llevar a una alteración en el volumen corpuscular medio del eritrocito por aumento del volumen, digamos por entrada de agua, y entonces es como eh, algunos estudios publican que el BCM aumenta, otros que disminuyen, por lo tanto el BCM no es un parámetro confiable eh, a determinar, digamos. Pero sí, todos los estudios que vi concluyen que en los pacientes con, anemia, con diabetes aumenta el RDW eh, mucho comparado con pacientes normales. Bueno, con respecto a las alteraciones en la serie blanca, eh, vamos a ver que también la hiperglucemia, eh, con esto de aumentar todas las citoquinas, la interleucina 6, eh, producir un ambiente inflamatorio y aumento en los productos de glicosilación avanzada, va a generar eh, un estrés y eh, va a producir, eh, va a llevar a que los neutrófilos y los monocitos liberen eh, productos eh, de, de la inflamación, digamos, y estos eh, 
van a ir a estimular al receptor de eh, productos de glicosilación o de glicosilación avanzada, generando NF-kappa-beta y yendo a estimular a eh, los progenitores mieloides comunes y los progenitores mieloides granulocíticos con aumento de la mielopoyesis y aumento de monocitos y neutrófilos en pacientes diabéticos. Y este aumento de monocitos y neutrófilos va a llevar eh, a una progresión eh, de la aterosclerosis en el caso de una lesión, eh, debido a que en el, en el ambiente inflamatorio, con el aumento de citoquinas, el aumento de quimiosinas, eh, estos neutrófilos y monocitos que aumentan van a ser reclutados del sitio de la injuria y van a aumentar eh, la inflamación y la lesión. Entonces, eh, también le traje un, un estudio que también se lo realizó con Indios Pima y este es, es un estudio posterior en el cual eh, ellos intentan, eh, con, o sea, intentan demostrar que hay un aumento en eh, los leucocitos eh, con el aumento de la resistencia a insulina. Eh, pero no es un estudio que está, eh, es como que no llegas a muchas eh, conclusiones eh, eh, ellos dicen que hay que realizar más estudios eh, con respecto a esto. Y eh, en este, que ya les había mostrado antes, también estudian a los glóbulos blancos y encuentran que hay un aumento de los glóbulos blancos con respecto a los pacientes normales hay un aumento de neutros, de, neutros, de linfocitos, eh, de monocitos, que son estadísticamente representativos. Pero eh, es como que eh, no terminan, o sea, dicen que hay un aumento en los glóbulos blancos, pero como el índice de referencia es muy amplio, eh, se necesita un estudio muy grande para eh, hacer eh, la comparación. En cuanto a norma, eh, Evalué los, los leucocitos a lo largo de los años y eh, no vi una diferencia que sea muy significativa y aparte aumentos pueden deberse también eh, estados de inflamación o alguna otra patología. Y con respecto a, a las diferentes eh, series, digamos, eh, solamente los monocitos estuvieron un poquito aumentados, pero... Eh, no es algo que sea representativo, digamos. Lo mismo sucedió con María, que eh, tiene valores normales con eh, la fórmula, digamos, normal. Entonces, eh, con respecto a los, a los glóbulos blancos, eh, yo en mis pacientes que evalué no encontré una diferencia significativa en cuanto a como dice la bibliografía, que encuentran eh, un aumento de los leucocitos en, en estos pacientes, digamos. Y con respecto a plaquetas, eh, bueno, nuevamente eh, la hiperglucemia con el estado de inflamación y el aumento de los productos finales de glicación avanzada van a aumentar en las plaquetas la exposición a P-selectinas, eh, va a aumentar la exposición de la glicoproteína 2B3A, la glicoproteína 1B9-5 eh, y también eh, la exposición eh, del colágeno en este ambiente que es muy inflamatorio, por lo tanto va a llevar a una activación de las plaquetas. Eh, las plaquetas por su parte también eh, en su membrana va a tener algunas proteínas que se van a aglicar y van a alterar su estructura. Eh, y va, eh, van a llevar a, a, también a un aumento en, en su volumen, en su volumen digamos, y eh, variaciones de, de tamaño. Eh, también la, la exposición a ambientes de altas glucemias o a hiperglucem ambientes hiper hiperglucémicos va a llevar a eh, un aumento del calcio intracelular debido a que por un lado eh, aumentan eh, canales eh, iónicos que van a, a permitir el ingreso de calcio y por otro lado eh, las especies reactivas del oxígeno van a llevar a una disminución del óxido nítrico con aumento de calcio, eh, movilización del calcio hacia dentro de las plaquetas. 
vamos a tener también una disminución de magnesio intracelular en las plaquetas eh, debido a la resistencia a insulina, que esto lleva a una mayor activación plaquetaria. Disminuye el efecto antiplaquetario del óxido nítrico. Eh, como ya dije, va a aumentar en, tanto en tamaño como variación en tamaño porque las plaquetas van a, se van a encontrar activadas. Eh, va a aumentar la síntesis de tromboxano A2, con lo cual va a, a, a enriquecer ese, ese medio procoagulante. Va a haber una disminución en la trombomodulina y en la proteína C activada. Y un aumento en PAI1, fibrinógeno, factor 9, factor tisular, factor de von Willebrand, todo lo que contribuye a un, aumento, a un estado procoagulante en el paciente diabético. Y a una alteración en la morfología de la plaqueta, con, eh, encontrándonos con macroplaquetas en estos pacientes. Entonces, eh, en este estudio también se evalúa eh, a las plaquetas y ellos encuentran que hay un aumento en, en el número de plaquetas en pacientes diabéticos con respecto a los pacientes normales, que hay un aumento en, el, en, la, en el, la variación de tamaño de las plaquetas con respecto a los pacientes normales y también va a haber un aumento de ese tamaño de las plaquetas con respecto a los pacientes normales por este estado eh, procoagulante y activación de las mismas. Entonces, eh, lo que yo traje, son media fea mis fotos, pero eh, en el servicio estuve, o sea, yo sacaba una planilla donde eh, evaluaba todos los pacientes diabéticos por día y sacaba los vidrios y los miraba. Y estos son unas fotitos que saqué de, de frotis de pacientes diabéticos en los cuales eh, presentaban macro plaquetas, digamos, o plaquetas más aumentada de los tamaños, del tamaño normal que solemos ver. Bueno, entonces como conclusión, en, primero que no podemos asignar un tipo específico de anemia a pacientes con diabetes mellitus y es importante el estudio y seguimiento de la anemia y eh, también eh, tener en cuenta que una disminución en el tiempo es importante evaluarla y eh, no ya cuando el paciente eh, tiene una anemia, eh, una anemia propiamente dicha, digamos. Eh, algunos resultados de laboratorio no pudieron ser comparados y necesitan estudios a mayor escala en nuestra población de interés, debido a que, como ya les conté, eh, con respecto a los glóbulos blancos, yo no pude hacer una comparación con respecto a la bibliografía. Y bueno, que el aporte del laboratorio de hematología de seguimiento de estos pacientes es de suma importancia y es impo importante tenerlo en cuenta para una valoración integral de estos pacientes. Esta es alguna de la bibliografía que ocupé y muchas gracias. Y perdón por hablar tan rápido. Bien, Janet, muy bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta o comentario? No, muy bueno, tú. Va, yo no tengo pregunta. Sí, interesante, como le dije a Janet hoy, tenía mucha expectativa saber qué, qué decía. Sí, no, estuvo muy bueno. Viste que por ahí uno no le presta o sea, de rutina, digamos, no es que le presta atención, pero está bueno. Bueno chicos, yo me tengo que desconectar sí. que empiezo el otro okay. curso. Bueno, Nos felicitaciones, Janet. Muy, muy lindo, sí. Nos vemos. Eh, chau, chau. Quiero, hacer, quiero hacer algunos comentarios. ¿Están ahí todavía? Sí. ¿Sí? Bueno. bueno, sí, eh, excelente, Janet, muchísima información y, y en mi la, por mi lado, por ejemplo, este, nunca, nunca me puse a ver este, en tantos años estudiando diabetes en detalle toda la parte hematológica, así que me genera este, sorpresa, aprendizaje e interés en seguir este, estudiando este tema, eh, evidentemente que es muy importante, digamos. 
lo, lo ahí... terminás de, de mostrar muy clarito en todos los aspectos, sobre todo en la parte de, de, de anemia y de estado procoagulante, digamos, realmente. Hay muchísima eh, información, parte. mucha, sí, sí. mucha información, y por ahí, Excelente. de tanta información, uno no sabe, digamos, qué volcar, o bueno, eso me pasó a mí, de tener sí, tanta sí, información, sí. no saber qué, qué exponer, digamos, eh, hay muchos estudios en Indios Pima eh, sí. y muchos estudios en diferentes poblaciones que tienen similar o diferente comportamiento, así que intenté hacer un resumen con lo que yo consideré más representativo de todos los estudios que leí, digamos. Bueno, ahí quería agregarte otros comentarios respecto a los estudios que, que mostraste, digamos que están muy interesantes. Eh, me parece que estaría bueno también mirar qué población tomaron cada uno de ellos, porque muchas veces cuando uno compara distintos estudios y se encuentra con que los resultados son diferentes, eh, la explicación está en que estudiaron pacientes distintos, digamos. Uh -huh. Eso es muy importante, digamos, cuando uno dice diabéticos o diabéticos tipo 2, es un mundo, es un mundo de distintas poblaciones de diabéticos, digamos distinta etiopatogenia dentro de, del mundo de la diabetes tipo 2. Entonces, eh, eso es, me parece que es interesante también, digamos, tener en cuenta con estas características de, de pacientes, bueno, estos fueron los resultados. Es justamente lo que después hacen los metaanálisis, digamos, de 50 estudios se quedan con los 10, 12 que tienen el mismo tipo de, de población estudiada, no solo el mismo tipo de estudio. El otro comentario es que eh, eso ya a título de, de aporte, digamos, cada vez que presentes valores de laboratorio, así como en este caso hemoglobina, ferremia, ferritina, eritropoyetina, ácido fólico, B12, y, y evidentemente lo mostraste bien, son muy importantes, no te olvides una, una firmina con la variabilidad biológica intraindividuo, porque, porque el seguimiento es lo que acá como vos mostraste en los dos casos, ¿no es cierto? Vos vas a seguir la evolución del paciente. Pero necesitas tener dos, dos datos que eh, son importantes y los tiene que poner bioquímico, no, los, no tiene por qué hacerlo el médico. Uno es la variabilidad biológica entre individuos y el otro es el valor de referencia del cambio, porque tenemos la variabilidad analítica. Y eso yo insisto, no, no, no por vos, sino por los Ateneos, porque es el cambio que tenemos que imponer nosotros, los bioquímicos, hasta llegar a que en el informe que se firma, figure la variabilidad biológica y el valor de referencia al cambio del analito que estamos informando. Esto puede llevar 10 años o más, primero entre los bioquímicos y después con los médicos, pero, pero la tenemos un buen ámbito para, para hacer camino, digamos. Bueno, y... Sí, ah, y el, otro, el aporte. Sí. Y el último aporte es que cuando, cuando tengas la evolución así de, de, de tus pacientes, los dos que estudiaste, eh, me quedé esperando la hemoglobina glicosilada, digamos. Acuérdate que la, la glucemia en ayuna no, no tiene mayor importancia. Eh, cuando uno le pone lo, los aparatitos estos que temían la glucemia a las 24 horas, se encuentra con una, con una variabilidad impresionante durante los distintos momentos del día y cada paciente tiene una, una variabilidad distinta, digamos. Es una locura, digamos, lo que se mueve la, la glucosa en distintos pacientes. Eh, así bueno, que el día en es la hemoglobina. En ese sentido, eh, no pude incorporar hemoglobina glicosilada porque hay pacientes que le hacen, como esta paciente, la primera que mostré, que sí. tenía un control glucémico que variaba mucho en el tiempo. Eh, entonces, o sea, que, o sea, tenían glucemias muy altas. A esos pacientes no le hacen hemoglobina glicosilada en el laboratorio. Le hacen fructosamina a veces. Eh, sí. Pero hemoglobina glicosilada se le hace solamente cuando el paciente estabiliza sus niveles de glucemia. Y ah, es como que tenía, eh, ponerle un valor de, de hemoglobina glicosilada o claro, tres muy valores de fructosa. Ah, sí, sí. Entonces, no era Ahí no, no tiene utilidad, claro. digamos. Bueno, bueno. Lo saqué, pero no lo, no sí, lo volteé sí. porque eran un valor o dos claro, valores. Claro, sí, sí, sí. Y, bueno. Y no podía ver yo la variación en el tiempo, solamente sí, sí. 
Ah, y un último comentario, disculpen la extensión. Eh, eh, me hace ruido que la OMS tome para valores de corte para definir anemia eh, por debajo de dos desvíos estándar. Está bien que discrimine por edad, sexo, embarazo, eso no, no cuestiono, ¿no es cierto?, para cada población, pero me hace ruido porque la hemoglobina no tiene una distribución normal. Entonces, si no tiene distribución normal, ¿por qué vamos a tomar el desvío estándar? Estadísticamente queda fuera, deberíamos tomar percentilo. Y ahí viene la discusión, si tomar percentilo 5, tomar percentilo 10, bueno, esa discusión que la hagan los, los hematólogos junto con los eh, cardiólogos, etcétera en, en, etcétera, en nivel donde se empieza a comprometer la oxigenación de distintos tejidos para definir un, un valor de corte, digamos. Pero al establecer un valor de corte para anemia, me parece que tiene que ser un percentilo correlacionado con consecuencias clínicas, ¿entiendes? Eh, me parece que ahí la OMS humildemente eh, eh, creo que se equivoca, digamos, porque no tiene distribución normal. Eso nada más. Por ahí, si me equivoco, bueno, otro puede opinar distinto y intercambiamos. Que no tiene que ver con el Ateneo, sino con el concepto, digamos, de valor de corte. Pero excelente. Bueno, ¿tiene alguna, algún comentario más o pregunta? Gracias, Doc, por su aporte. Siempre son útiles, digamos, para, para los chicos y para seguir aprendiendo. Bueno, chicos, creo que estamos entonces. Bueno.